हाई हेलो फ्रेंड्स मैं मेरे वे तारीख ऐदो ने रेवेल इरव की संबंधी करे अफेर्स डिस्कसम निन्ट तो एप्रि की संबंधी आल ओवर करे अफेर्स क्लारीफ चसा फ्रेंड्स नीन प्रती करे अफेर्स पदहे क्वेश्चन लेदा पदना ले पदमू क्वेश्चन ऐवरेज उ सो मन एला चूसकना इक मन पदहे क्वेश्चन दी ओके सो पदे क्वेश्चन इंटू थर्टी वे ओके सो इन क्वेश्चन अवता है क्लारी का चूँ के सो फोर फिफ्टी क्वेश्चन अवता है ओके एव्री अटे मन यावरेज थर्टी डेस्कना मन की नाग वाल याबे प्रश्न ने नागल याबाई करे अपडेट्स अने मन ान द्वारा मी अंदर की अंदबड़न सो इधी एक्सप्लेनेशन तो नाकू मन तेल में इंत डेप्त एक्सप्लेनेशन अच्छे ये चानेल प्रोवैडन ना ओपीनियन सो अलावरना प्रोवैड्ते कामेंट सैक्न में कामेंटे अंड इंको विषय नाग वाल याबाई करे अफेर्स प्रती क्वेश्चन नीन स्वतः कुर्चो टू अवर्स त्री अवर्स को नीन तैयार चेयर जरूर सो गायस् नीनजेसे लेदे को मेर सपोर्टी सो लैक चयें मम्मी फावी एन कंटे मन की राबो तरह की करे अफेर्स अपडेट्स अने चाल इंपारटेट एन कं चाल मे करे अफेर्स एग्जाम को मार्कल तो कावाले आलरे एग्जाम रास वन सारी अड़कें सो यस मे करे अफेर्स अपडेट फाइटे डेफिट मे आंसर सेवामो ना मार्क्स अने अंदर पैनी चाल मंटू उ सो अदन दाखी अंड अंतका इंग्ली करे अफेर्स एवरना चूड़े क्रिपन लिंक प्रोवैड्स विजिट विजिटेस चूँगी अंडे मारचि की संबंधी करे अफेर्स नीन फ्री का प्रोवैड्सा एन कं आ रोज लाकडो पोड़े जी सो चाल मंद इबार सो अंत का एप्रिल फ्री करे अफेर्स अने फ्री पीडीएफ ने प्रोवैड्स्ता सो दाँ इंको टू थ्री डेसो डिस्क्रिपन दाँड लिंक प्रोवैड्स्ता फ्री का डन एप्रिल अंड लाइक चेक शेर चेयर अंड अंत का मन क्वेश्चन एंटे नीन अड़गर मैं मन क्वेश्चन इंडिया की जॉइंट हेल्थ सैक्रटरी पेरे ओके इंडिया ओक जॉइंट सैक्रटरी हेल्थ सैक्रटरी जॉइंट हेल्थ सैक्रटरी पेरे कामें सैक्नो कामेंटी मन एव्री डे एव्री डे मन इंडिया की संबंधी को अडेट्स को नई अपडेट्स अने अतने इव जो सो अत पेरे अने कामें सैक्न कामेंटी सो मेरे विने अंड फस्ट क्वेश्चन वे अंतर्जातीय कार्मिक दिनोत्सव अंत लेबर डे एपू जरूर अंत सो मे फस्ट तारीख ना मे डे अटा कदा सो इधर की बागे सो दी संबंधी असल जरूक एला जरूक एंटे कंप्लीट दीनमी एडिटोरियसा सो एवरना चूड़क मैं चाने आलरे मार्न अप्लोडा पेपर अनालिस अंदर उल्लू चूँगी सेम लेदी प्रती प्रती पे कार्मिक गंटल विश्रा दिन एम गंटल पने दिन एम गंटल तुम अ पन कावासि कनीस टाइम ने केटाइं को प्रपंचव्या निरस वेलीवेन दाक दाकुण आ रोज जगह अगत्या अंत का आ रोज जगह गवर्नमेंट अंत का पारिश्रमिकवे अड़जाड़ नड़चि इन कार्मिक शिक्ष अभव कार्मिक वाली गुर्तको कार्मिक कार्मिक हकल कार्मिक पनीर गुर्तम प्रती संवस मन एप्रि सारी मे फस्ट मे डे जरूक दाने कार्मिक दिनोत्सव में जरूक अदन नैक्स्टे सैकंड वन अभी बजेट पा पारदर्शकता जवाबदारी तने विषय में भारत एनो स्था में उसे याबे मूडी चूँ दीन गुरी बडजेट पारदर्शकता मरी जवाबदारी तन परंग नूट पदे देश परगण की तस्कोनी चर्वे दीन ओपन बडजेट सर्वे अटार सो ओपन बडजेट सर्वे एम चिंटे मन इंडिया अने याबे मूडव स्था में उदी क्लारी जरिंदन अच्छे इंटरनेशनल बडजेट पार्टनरशिप दी ईबीपी अटार सो ईबीपी वाल सर्वे सर्वे भारत यूनियन बडजेट प्रक्रिया वलभ पारदर्शकता स्कोर अ अंत इध प्रपंच सगट में नलब ईद कटे एक्वे अंदव षार्ट न्यूजीला एन भाई एडव स्कोर तो फस्ट प्लेस उ सो मन मन देश याब मूडव स्था में निचो जरिए अन्ट अभी मत नूट पदेड देश ईबीपी वालू सो दी वाइंटन सोना वाइंटल रेट जरिए सो दीन द्वारा अंत का प्राणिक अंतर्जातीय पोल तेन सूची के आधार में यांकिंग्स प्रोवैडम जरिए स्कोर्स इंत मन ओक यांक याबे मूड न्यूजीलां एन भाई एडव यांको फस्ट प्लेस उ अंड सो थर्ड क्वेश्चन वे कटोल प्रपंचव्या अत्यधिक चूसे विनोद कार्यक्रम यदि रिकार्ड सृष्टि 
అని క్వశ్చన్ అడిగితే రామాయణం అండి సో యాక్చువల్గా రామాయణం అనేది ఎప్పుడు అయిపోయింది సో యాక్చువల్గా ఇది దూరదర్శన్లో వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు అది ఎపిసో ఎపిసోడ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోవడంతో రామాయణం అనేది పూర్తి కథనాన్ని విలువేజ్ చేయడం సో అది అయిపోవడంతో ప్రజెంట్ ఈ లాక్డౌన్లో చాలామంది ఖాళీగా ఉంటారు కదా సో లాక్డౌన్లో మళ్ళీ కంప్లీట్ చే కంప్లీట్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో రామాయణాన్ని మళ్ళీ టెలికాస్ట్ చేయడం జరిగారు అనమాట రీ టెలికాస్ట్ చేశారు దూరదర్శన్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా చూసిన ప్రజెంట్ సీరియల్స్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న ఒక వినోద కార్యక్రమంగా పేరు దక్కించుకుంది రామాయణం సో ఇదే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం కూడా జరిగింది సో ఇది ప్రతిసారి కూడా రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి రావడం జరుగుతుంది దీన్ని ఏప్రిల్ పదహార పదహారు వరకు ఏప్రిల్ పదహారున రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు రామానంద సాగర్ రామాయణం అనేది అంటే ఆ రోజు స్టార్ట్ చేశారు ఏప్రిల్ పదహారు తారీఖున సో రామాయణం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు మరియు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది మధ్య మొదటిసారి దూరదర్శన్లో ప్రసారం చేయబడింది మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ పదహారున మళ్ళీ దాన్ని రీ రీ టెలికాస్ట్ చేశారనమాట దూరదర్శన్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటి వరకు దాన్ని ఒకే రోజులో డెబ్బై ఏడు మిలియన్ల మంది ఈ ప్రదర్శన అయితే చూస్తున్నారు అందరే కాకుండా చాలా మంది థర్డ్ పార్టీగా యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ వస్తున్నారు అక్కడ కూడా వ్యూస్ చాలా దారుణంగా వస్తున్నాయి అండ్ చాలా మంది టీఆర్పీ కూడా పెరగడం జరిగింది ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే సో దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్లో ఉండడం కారణంగా ఈ విషయం అయితే చెప్పడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని ప్రసార భారతి సిఈఓ శశిశేఖర్ గారు అయితే గత నెలలో ఈ విషయాన్ని ఆల్రెడీ ప్రకటించారు ప్రసారం చేస్తామని లాక్డౌన్ వేళలో అనేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రసార భారతి సిఈఓ ఎవరండి శశిశేఖర్ అనమాట సో ప్రసార భారతి ఈ దీని కిందనే మనకి దూరదర్శన్ డీడీ ఛానల్ ప్రతి ఛానల్ కూడా దీని కిందనే పనిచేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఫోర్త్ వన్ అండి గూగుల్ పే ఇండియాకు సలహాదారుగా ఎవరు ఎంపిక అయ్యారంటే షేఖా శర్మ అండి సో షేఖా శర్మ గారు గూగుల్ పే ఇండియాకు సలహాదారునిగా ఎంపిక కావడం జరిగింది సో అది ఏంటో చూద్దాం గూగుల్ పే ఇండియా డిజిటల్ చెల్లింపుల యాప్కు సలహాదారునిగా మాజీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ సిఈఓ షేఖా శర్మ ఎంపిక చేసింది గూగుల్ పే భారతదేశంలో యూపీఐ చెల్లింపుల స్వీకరణలో ముందుంది అయితే కొనసాగుతున్న లాక్డౌన్ టైంలో లాక్డౌన్ మధ్య తెరిచిన కిరాణా వంటి నిత్యావసరాలకు విక్రయించే స్థానిక దుకాణాలకు సో చెల్లింపులు అనేవి అందుబాటులో ఉండాలి కరెన్సీ విధంగా కాకుండా ఆన్లైన్ చెల్లింపులు విధంగా ఉండాలని సో ఆల్రెడీ వీరిపై చొరవ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది దీనికోసం గూగుల్ అనేది నియర్ స్పాట్ అనే ఒక కొత్త చొరవను కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మన దగ్గరలో ఉన్న కిరాణా షాప్స్లో మనం బై చేసేటప్పుడు దీని ద్వారా మనం ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసుకోవడానికి సులభతరం చేస్తుంది అనమాట సో దీని ద్వారా ఏంటంటే నియర్ స్పాట్ అంటే మన దగ్గరలో ఆ మన ఏదైతే గూగుల్ పే ఉందో ఆ గూగుల్ పేలో మన దగ్గరలో కిరాణా షాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ అయితే అందులో చూపించడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ గూగుల్ ఇండియాకి గూగుల్ పే ఇండియాకి సలహాదారునిగా షేఖా శర్మని నియమించారు సో తర్వాత ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అండి ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింతగా పెంచుకోవడం కోసం పెంచినందుకు మణిపూర్కి చెందిన తంగ్ జామ్ థబాలి సింగ్ను ఏ దేశ ప్రభుత్వము ఆర్డర్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ అనే దానితో ప్రధానం చేసింది సో ఆర్డర్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ అనే దానిని ప్రధానం చేసింది ఆ వ్యక్తికి ఎవరికి తంగ్ జామ్ థబాలి సింగ్కు ఇచ్చింది అయితే అది ఏ దేశం నుండి ఆర్డర్ ఆఫ్ రైజింగ్ సన్ అనేది ప్రధానం చేయడం జరిగిందంటే జపాన్ కంట్రీ అండి సో ఇదేంటో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి భారతదేశంలో జపాన్పై మంచి అవగాహన పెంపొందించడము మరియు ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మరింతగా పెంచడం కోసం మణిపూర్కి చెందిన తంగ్ జామ్ దబాలి సింగ్ జపాన్ ప్రభుత్వం ఇతనుకు ఈ ఎవరైతే తంగ్ జామ్ దబాలి సింగ్ ఉన్నారో అతనికి జపాన్ ప్రభుత్వము ఆర్డర్ ఆఫ్ రైజింగ్స్ అనే దాన్ని ప్రధానం చేసింది అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో విజయాలు జపనీస్ సంస్కృతిని ప్రోత్సహించడం పర్యావరణ పరిరక్షణ సంక్షేమం లేదా వారి రంగాల్లో సాధించిన విజయాలు కలిగిన వ్యక్తులకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రైజింగ్స్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది అనమాట జపాన్లో సో దాన్ని మన పనిపూరికి చెందిన వ్యక్తికి ఇవ్వడం జరిగింది దీనిని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో జపనీస్ చక్రవర్తి మీజీ మీజీ గారు యొక్క ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రైజింగ్స్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది సో తంగ్జామ్ దబాలి సింగ్ వృత్తిరీత్యా అల్లోపతి వైద్యుడు అనమాట అంతేకాకుండా మణిపూర్ టూరిజం ఫారం ఎంటిఎఫ్ యొక్క వ్యవస్థాపకుడు కూడా అంతేకాకుండా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క ఇంఫాల్ యుద్ధం యొక్క డెబ్బై వార్షికోత్సవాన్ని సింగ్ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భారతదేశంలో జపాన్ రాయబార్ కార్యాలయానికి చెందిన అధికారులతో సహా పలువురు జపాన్ పౌరులు ఇందులో పాల్గొనడం కూడా జరిగింది తర్వాత సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అండి చునీ గోస్వామి ఎనభై రెండేళ్ల వయసులో చనిపోయారు అతను ఏ క్రీడకు చెందిన వ్యక్తి అంటే మనందరికీ తెలుసు ఫుట్బాల్ అండి సో ఫుట్బాల్ చూడండి లెజెండరీ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు చునీ గోస్వామి దీర్ఘకాలం అనారోగ్యంతో కోల్కత్తాలో చనిపోవడం జరిగింది వెస్ట్ బెంగాల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో జరిగిన జకార్తా ఆసియాడ్ బంగారు పథకం గెలుచుకున్న భారత్ ఫుట్బాల్ జట్టుకు చునీ గోస్వామి అప్పట్లో కెప్టెన్ అనమాట పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో
సో ధార్వాడ ప్రధాన కార్యాలయంగా పనిచేస్తున్న ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంక్ అయిన కర్ణాటక వికాస్ గ్రామీణ బ్యాంకు దీన్ని కేవీజీబి అంటారు సో కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా వ్యాపార కార్యకలాపాలు దెబ్బతిన్న రుణ గ్రాహితులు కొంత ఉపశమనం కలిగించడం కోసం ఎవరైతే బిజినెస్ మ్యాన్లు అది స్మాల్ అండ్ మీడియము సంబంధించిన ఎంటర్ప్రీనియర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎవరైతే బ్యాంక్స్ దగ్గర లోన్స్ తీసుకుని ఉంటారో వాళ్ళకి సో ఈ రుణాల నుండి కొంత మళ్లింపు ఇవ్వడం కోసం దీన్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట వీళ్ళు సో ఇదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది దీనికోసం వికాస్ అభయ్ అనే ఒక పథకం పేరుని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విషయాన్ని కేవీజీబి చైర్మన్ పి కోపి కృష్ణ మాట్లాడుతూ ఈ రుణ పథకం ప్రస్తుతం ఉన్న అర్హతలు సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా సంస్థ ఎంఎస్ఎంఈ రుణ గ్రహీతులకు అదనపు రుణ సదుపాయం ఉంటుందని కూడా చెప్పారనమాట ఇది మ్యాటర్ తర్వాత ఎయిత్ క్వశ్చన్ అండి కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడం కోసం యుఎస్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ దీని యుఎస్ ఐఐడి అంటారు భారతదేశానికి ప్రకటించిన మొత్తం ఎంత అమౌంట్ని భారతదేశానికి ప్రకటించింది అని అడిగితే ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది మిలియన్ డాలర్లు అండి సో దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి సో కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడం కోసం యుఎస్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ దీన్నే యుఎస్ఐఐడి అంటారు ఇది రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ముప్పైన భారతదేశానికి అదనంగా మూడు మిలియన్ డాలర్ల గ్రాంట్ని అయితే ప్రకటించింది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ కొత్తగా రెండు పాయింట్ తొమ్మిది మిలియన్ డాలర్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది టోటల్గా చూసుకుంటే ఇప్పటివరకు మనకు మంజూరు చేసింది వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ మిలియన్ డాలర్స్ అనమాట ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ డాలర్స్ని అయితే యుఎస్ఏఐడి అయితే మనకి ఇప్పటివరకు మంజూరు చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా యుఎస్ఐడి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఓకేనా యుఎస్ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అనమాట ఇది తర్వాత వచ్చేసి నైన్త్ వన్ అండి ఇటీవల కన్నుమూసిన స్వతంత్ర సమర యోధుడు హేమ బారలి ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి అని అడిగితే అస్సాం అండి ఓకేనా అస్సాం అస్సాంలో జన్మించిన స్వతంత్ర సమర యోధుడు పద్మశ్రీ పద్మ శ్రీ హేమ బరాలి పద్మశ్రీ ఓకేనా హేమ బరాలి కన్ను మూసారు హేమ బరాలి ఒక భారతీయ స్వతంత్ర కార్యకర్త సామాజిక కార్యకర్త సర్వోదయ నాయకుడు మరియు గాంధీ అని అనమాట మహిళలు సాధికారత కోసం చేసిన కృషికి మరియు సమాజంలో సామాజికంగా మరియు ఆర్థికంగా సవాలు చేయబడిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం చేసిన కృషికి ఇతనికైతే పేరు రావడం జరిగింది సో తర్వాత పదండి కింద వాటిలో ది రూమ్ వేర్ ఇంట్ హోపెండ్ ఏ వైట్ హౌస్ మెమో మెమోయర్ పుస్తకం రాసింది ఎవరు అని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి జాన్ బోల్టన్ అనమాట సో ది రూమ్ వేర్ ఇట్ హోపెండ్ వైట్ హౌస్ మెమోరియన్ అనే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు జాతీయ భద్రత సలహాదారుగా పనిచేసిన జాన్ బోల్టన్ రాసిన జ్ఞాపకార్థం జ్ఞాపకంగా దీనిని సైమర్ అండ్ సస్టర్ ప్రచురించారు అమెజాన్ డాట్ కామ్ మరియు బర్డ్స్ అండ్ నోబెల్ పుస్తక విక్రేత సంస్థల పుస్తక విడుదల తేదీను రెండు వేల ఇరవై మే పన్నెండు నుండి రెండు వేల ఇరవై జూన్ ఇరవై మూడు వరకు అయితే తీసుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది సో ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బుక్స్ కూడా అక్కడ సేల్ ఏం అవ్వట్లేదు అమెజాన్లో కానీ అంది కాకుండా లాక్డౌన్ పొడిగింపులు సో వీటి వల్ల తేదీని అయితే పొడిగించడం జరిగింది సో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జాన్ బోల్టన్ అనే వ్యక్తి ఈ పుస్తకాన్ని అయితే రాయడం జరిగింది సో అదనమాట ఓకేనా సో ఇదంతా కూడా ఈ వైట్ హౌస్ మెమోయర్ అనే ఒక దానిపై రాయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా అది తర్వాత బ్రెజిల్లో భారత కొత్త రాయబారిగా ఎవరు నియమకం అయ్యారు అని క్వశ్చన్ అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి సురేష్ కె రెడ్డి అండి ప్రస్తుతం మంత్రిత్వ శాఖలో అదనపు కార్యదర్శిగా ఉన్న శ్రీ సురేష్ కె రెడ్డిని ఇతను ఐఎఫ్ఎస్కి చెందిన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి బ్యాచ్కి చెందిన అధికారి ఫెడరేటివ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బ్రెజిల్కు భారత తదుపరి రాయబారిగా నియమించారు అతన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి బ్యాచ్ యొక్క ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి త్వరలో ఈ నియమకాన్ని అయితే చేపట్టాలని భావిస్తున్నారు తర్వాత పన్నెండు అండి ఆసియా ఒషోనియా ఒషియానియా జోన్ నుండి ఫెడ్ కప్ పార్ట్ అవార్డుకు నామినేట్ పొందిన మొదటి భారతీయులు ఎవరు అని అడిగితే సానియా మిర్జా అండి ఇదేంటో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి సో భారత టెన్నిస్ స్టార్ అయిన సానియా మిర్జా ఇండోనేషియాకు చెందిన ప్రిస్కా మెడలిన్ నుగ్రోరోతో పాటు ఆసియా ఒషియానియా జోన్ నుండి ఫెడ్ కప్ అవార్డుకు అయితే ఎంపికైన మొదటి భారతీయురాలు ఈవిడ సానియా ఇటీవల నాలుగేళ్ల తర్వాత ఫెడ్ కప్లో తిరిగి వచ్చింది తన పద్దెనిమిది నెలల కుమారుడు ఇజాన్ స్టాండర్స్లో ఉండడంతో మొదటిసారి ప్లే ఆఫ్కు అర్హత సాధించడానికి భారత్ అయితే సానియా అయితే సాయం చేసింది హార్డ్ అవార్డుల విజేతలకు అభిమానులు ఆన్లైన్ ఓటింగ్ ద్వారా నిర్ణయిస్తారు ఇది మే ఒకటిన ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుందని మే ఎనిమిది వరకు కొనసాగుతుందని చెప్పారు అండ్ పదమూడు అండి సెమీ అరైడ్ ట్రాఫిక్స్ దీన్నే ఐసీఆర్ఐ సిఐఐటీ అంటారు దీనికోసం అంతర్జాతీయ పంటల పరిశోధన సంస్థ డైరెక్టర్ అనమాట ఐసీఆర్ఐఏసిటీ అంటే ఇది ఒక అంతర్జాతీయ పంటల పరిశోధన సంస్థ అయితే దీనికి డైరెక్టర్గా ఎవరు బాధ్యతలు స్వీకరించారు అని క్వశ్చన్ అడిగితే సో గుర్తుపెట్టుకోండి జాక్పెలిన
ఆమె పదవి కాలం పూర్తయిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియాకు తిరిగి వచ్చిన పీటర్ కార్బెర్రీ తర్వాత ఆమె విజయం సాధించి అయితే ప్రయాణ పరిమితుల కారణంగా ఆమె హైదరాబాద్కి అయితే వెళ్ళలేదు ప్రజెంట్ అయితే అతను నియమకం అయితే ఇచ్చేశారు సో ఇప్పుడున్న లాక్డౌన్ అయితే తీసిన తర్వాత అఫీషియల్గా చైల్లో అయితే వెళ్తారు వీళ్ళు తర్వాత పద్నాలుగు అండి కోవిడ్ నైన్టీన్ సంక్షోభం నుండి బయటపడడానికి ఎంఎస్ఎంఈల కోసం లాక్డౌన్ లోన్ అనే పథకాన్ని ఏ ఫిన్టెక్ సంస్థ ప్రారంభించిందంటే హ్యాపీ అండి సో ఇదేంటి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి మిషన్ లెర్నింగ్ ఆధారిత ఎంఎస్ఎంఇ డిజిటల్ రుణదాత హ్యాపీ లాక్డౌన్లోని లాక్డౌన్ అనే లాక్డౌన్ లోన్ అనే ఒక దాన్ని స్టార్ట్ చేసింది గ్లోబల్ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి ప్రస్తుతం అరవై తొమ్మిది మిలియన్ ఎంఎస్ఎంఈలపై నాలుగు వంతు ప్రభావం అయితే చూపిస్తుందని మన అందరికీ తెలుసు సో వాళ్ళని ఆ యొక్క ప్రభావాల నుండి గట్టెక్కించడం ఎందుకంటే మన దేశానికి వెన్నుముక ఈ చిన్న వ్యాపారులే అనమాట సో వీటి నుండి బయటపడడం కోసం సో హ్యాపీ అనే ఒక సంస్థ ఏం చేసిందంటే ఒక ఫిన్టెక్ సంస్థ ఈ యొక్క లాక్డౌన్లో ఒక కొత్త చొరవను తీసుకొచ్చింది దీనివల్ల ఏంటంటే ఇరవై ఐదు వేలకు యాభై వేలకు సులభంగా మూలధన ప్రాప్తితో రుణగ్రహీతులకు అధికారం అయితే ఇస్తారనమాట ఆరు నెలల తర్వాత బుల్లెట్ తిరిగి చెల్లించడం అంటే సో లోన్స్ ఇవ్వడము లోన్స్లో వాళ్ళ యొక్క అంటే పేమెంట్స్ అనేవి అంటే చెల్లింపులు అనేవి వెసులుబాటు అయితే కల్పిస్తారు వీళ్ళు తర్వాత పదిహేను అండి భారతదేశంలో లాక్డౌన్ పొడిగింపు కొత్త తేదీ ఏ ఏమిటి అని అడిగితే మే పదిహేడు అండి సో ఇప్పటి నుండి టూ వీక్స్ వరకు అంటే మే మూడు అంటే మే నాలుగు నుండి సో మే పదిహేడు వరకు అయితే మనకు లాక్డౌన్ అయితే పొడిగించినట్టు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ అయితే ఈరోజు ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది ఈ మేరకు మరో రెండు వారాల పాటు ఎందుకంటే మనకు కరోనా కేసులు అయితే ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో ఇటు యొక్క మే మే పదిహేడు వరకు మేమైతే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అయితే పొడిగిస్తున్నట్టు హోంశాఖ అయితే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అయితే లాక్డౌన్ పొడిగించడం అనేది కోవిడ్ నైన్టీన్పై విస్తృత సమీక్ష అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు మే నాలుగు నుంచి పదిహేను వరకు లాక్డౌన్ అయితే కొనసాగుతుందని ఉత్తర్వుల్లో చెప్పారు లాక్డౌన్ పొడిగించడం ఇది మూడోసారి ఓకేనా ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకి లాక్డౌన్ అయితే ట్వంటీ ఫస్ట్ టు మనకి లాక్డౌన్ అయితే పొడిగించడం జరిగింది ఇప్పుడు సో పద్నాలుగు వరకు సో ఎప్పుడు ఏ పద్నాలుగు వరకు ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు పెంచారు సో ఏప్రిల్ మళ్ళీ పద్నాలుగు నుండి మనకి మే పదమూడు వరకు పెంచడం జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మే పదమూడు నుండి మళ్ళీ మే పదిహేడు వరకు పెంచడం జరిగింది అనమాట ఇలా మూడు దశలుగా లాక్డౌన్ అయితే పెంచారు సో అంతేకాకుండా మూడో విడత లాక్డౌన్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ జోన్లో ఉన్న జిల్లాలకు కొన్ని మినహాయింపులు అయితే ఇస్తారు రెడ్ జోన్లో ఉన్నట్లుగా అయితే మినహాయింపు ఉండదు పూర్తిగా రెడ్ జోన్లో ఉన్న వాటికి పూర్తిగా లాక్డౌన్ ఉంటుంది ఆరెంజ్ జోన్ గ్రీన్ జోన్ ఇచ్చే వాటికి మాత్రం సడలింపులు ఉంటాయి అంటే మనం కొంతవరకు అమ్మకాలు కానీ కొనుగోళ్ళు కానీ సరఫరాలు కానీ జరుగుతూ ఉంటాయని దీని అర్థం అయితే విమాన రైల్వే మెట్రో అంతేకాకుండా అంతర్రాష్ట్ర ప్రయాణాలపై ప్రజెంట్ అయితే నిషేధమే ఉంది అంతేకాకుండా ఎలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లేసెస్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ పనులు కానీ జరగడానికి వీల్లేదని హోంశాఖ అయితే ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా రేపు ఉదయం పది గంటలకు జాతిని ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ గారు ప్రసంగించడం జరుగుతుంది సో ఈ లాక్డౌన్పై ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇదిగా ఈ రోజు టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాం